，怎么了？我说的事情，你考虑好了吗？什么事情？我想给你生孩子，你还是不想要，是吗？我说过了，现在不是时候。那我们要到什么时候才能有孩子呢？我不是跟你说过吗？等战争结束吧。那如果战争不结束，我们就注定不会有孩子了吗？抱歉，我现在不想跟你讨论这个问题。浩明，你是不喜欢孩子，还是不喜欢和我生孩子？别说这种傻话，也不要给自己太多的暗示。我说了。只是没到时候，不是我给自己暗示，这是事实。你知道，你有多久都没有碰过我了吗？对不起，我的压力太大了。我们两个人的压力都太大了。他们派来了特使，要跟您商谈见面的细节。什么时候到？这两天，信上说他们到了以后会主动与我们联系的。好，事关重大，千万别走漏了风声，明白？明白。可是，于会长是我的上级，有些事情我不好办呢。我要不告诉他，他怀疑我怎么办？这个你不用担心。我会告诉他的。哎，那就好，那就好。<笑>你对于浩明怎么看？嗯，他救过我的命，怎么说也是我的救命恩人。只是他这个人让人有些琢磨不透。我发现这一段时间他跟那个赵喜贵走得特别近。有什么问题吗？那个赵喜贵与我不和，他把我当成敌人一样看。我怕他们联起手来对付我呀。接着，你们都是在为皇军服务，都是为东亚光荣做事，不要相互猜忌，可以吗？哎，是是是是是是是。好了，你可以走了。一有消息，马上向我汇报。啊，是是是是，一定。将军阁下，魏齐，于会长，贾主任，有什么事吗？我想向您汇报一下工作。不必了吧？调查事实由总会直接领导的。再说了。你不是已经找川岛将军汇报过了吗？您看您，这不是误会了吗？贾主任，我没有责怪你的意思。于于会长，您是我的救命恩人，我有什么事情都不会瞒着您的。再说了，那调查室是由总会直接领导，那您不是也一直兼着总会会长一职吗？您看，这是我们办的杂志，还有报纸，您看。这些我都已经看过了，不错。贾主任，平时除了写文章，还做些什么？啊？不做什么呀？贾主任今天去找川岛将军，不会也是跟他去谈文章的事情吧？啊，是啊。对了。你们这些杂志一般情况都谁看？
总不至于就我们这些人看吧？哪能啊！我们有渠道，送到那边去。很多村啊，都有我们这边的人。是吗？我看过会员名单，可是没那么多人啊。您看到的名单是公开的，那还有秘密的呢。秘密名单？啊，在哪儿？在严嵩四郎那儿。怎么会这样？严嵩四郎原本就是新民会的顾问嘛。这新民会啊，说起来是个民间组织，其实是由日本人直接负责的。很多核心机密啊，那咱们根本就不知道，都是由皇军掌握。那照你这么说，我这个会长也是个傀儡。我想知道赵启棍这个人怎么。赵喜贵，哎呀，他就是个小混混。哎，说真的，我跟这种人在一起共事，我都觉得很丢脸呢、啊。哎，好歹咱也是读书人，是不是？可他赵喜贵，他算什么东西？将军阁下。得什么结果吧？您说的对，于浩明不简单。昨天我跟踪他，居然被他摆脱了。把你这个帝国特务机关长甩开，可不是一件简单的事情。这说明他还具备反跟踪的能力。他肯定有不可告人的事情。今天他又失踪了，我要惊动他，直到有足够的证据，我会找到他。哎哎，你要去哪儿啊？你找谁啊？啊，我找你们家金少爷。啊，我去通报一下。你怎么称呼啊？我姓于。于浩明，于浩明，长什么样？高高的，看打扮像个汉奸。去，把他带这儿来。是。哎，你自己进去吧，少爷在里面等你呢。谢谢。举起来。
大哥，你就是这样欢迎你大哥的？哎呀，我只是想试试大哥的身手嘛。不错，功夫有长进。大哥，我真是太想你了。你一走就是十几年。哎呀，大哥，怎么样？你一切都好吗？还是说说，你现在都在干什么吧。酒店老板是公开身份，有行动就跟着游击队去打小鬼子。大哥，你回来了，见到你真的是很高兴。以后我们又可以在一起了。见过秋雪了，见过了。大哥，你让我照顾她，可我听说你娶了个日本女人。我知道，你这样做肯定有你自己的理由，可这事儿太让秋雪伤心了。你知道吗？秋雪她一直爱着你，除了你，她心里根本就装不下别的男人。兄弟，有很多事情我还不能告诉你，但是总有一天你都会明白的。其实我啥都知道，你是八路军吧？我是新民会的会长。行了，找我啥事儿？我想让你到老顶山走一趟，那里被鬼子封锁了，不让人进去。昨天有一批战俘被鬼子送了进去，就再没有消息。我怀疑里面藏有什么秘密。放心吧，我会查清楚的。各位，你们是我们的战俘，作为战俘，你们应该感到耻辱。你们没有死在战场上。就是懦夫，是胆小鬼。在战场上，弱肉强食，只有胜利者才有资格活下去。这就是战争的法则，在这儿也一样。今天，我会给你们一个公平的机会，只要你们能打败我手下的士兵，你们就有活下去的资格。否则，只有死。叶子君，你们。都是我大日本皇军的精英，肩负着伟大的使命。站在你们面前的，都是你们的敌人。而你们的任务，就是消灭他们。明白吗？明白。我来。你们这些小鬼子，我今天弄死你！呀！天儿，他算个屁，他连个屁都不是。哎，小点声，怎么了？小点声，切，就是他在这儿，老子也敢当面指着他的鼻子，把他骂个狗血喷头。告诉你，你别看他人模狗样，一肚子的坏事。哼，不就是看了几本破书，写了几篇狗屁文章吗？那又怎么样啊？就那样的文章还好意思拿出来显摆？要不说嘛。这读书人坏起来那就更坏，我这人啊就不喜欢跟这样的人在一起混，真的。别看我没文化，可是我觉得我这样挺好，我讲义气。嗯，赵队长，你这话可是把我也给骂了。嗯，哎呦，哎呦，对不住，对不起，我忘了你也是个读书人。嗯
。不过我看出来了，你跟姓贾的不一样，他算什么读书人吗？啊，你是喝过洋墨水、见过大世面的，哪像贾海天，他整个一个土鳖。我就说句糙话吧，就是他，他给你提鞋他都不配。那、哎，话不能这么说，我跟他比起来，也强不了多少。强多了，你要跟他一样，我就不跟你在一块儿喝酒了。来，咱俩干一杯。来。呀，哎，前些日子，你去战俘营帮着提走了一批战俘，日本人是不是把他们都给杀了？说实话，我也搞不清楚，我甚至都不知道那帮战俘他们现在在哪里。好，大家好，大家好，喊什么？不许喊！好，大家好，收官，闭嘴。兄弟，这回我来吧。别看了，两个一起上吧。不能言而无信，可是你竟敢侮辱大日本皇军！伊子君，你们肩负着使命，倘若我们的士兵连这些战俘都打不过，又怎么能够承担重大的使命呢？对了，我看那个贾海天最近很忙啊，还很神秘。这个我知道。他最近又跟川岛正雄黏糊上了，指不定又玩什么阴谋诡计呢。哎，我一直可都怀疑啊，庞大头的死跟他有关系，是吗？这事儿你有证据吗？有证据，我早就告他了。这个混蛋，把他整死我才高兴呢。西坤兄，没有证据可别乱说话。小心被人抓住把柄。我能怕他？这到底怎么回事？哎呀，贾海天跟庞大头不和，庞大头看不上他，他也看不上庞大头。可贾海天这个小子野心大呀，啊，就想把庞大头搞掉，总找庞大头的麻烦。庞大头也知道，也想搞他。可后来呢？庞大头死了，说是地下党干的。照我看呐、啊，最想让庞大头死的，不是地下党，而是他贾海天儿。那你说，他会不会就是地下党？就他那德行，他会是地下党？他那是装的，这人会装。我告诉你，我跟他在一起的时候，老是觉得他在演戏。不瞒你说，川岛正雄将军早就怀疑在咱们内部有八路军的探子。他让我来这里，主要就是为了查庞大头的事情。照你这么说，贾海天还真是地下党。要不要我派几个人盯着他？应该可以吧。当然了
，他不是最好。但是事情总得搞个清楚，你说是不是？哎，那是那是，有你这话，我一定派人把这小子给盯死喽。哎，不过这件事情，就你我知道，啊，这要是走漏了风声，大家的面子上可都不好看。我明白，我太明白了。来，西谷兄，哎，咱俩干一杯，干。你这兄弟，我认定了。来，干干！哎，快点！哎，快来！起来，起来！别磨磨蹭蹭的。哎，快点！来来来来来！嘿，八路，好样的！这没什么，你们把鬼子给打败了，真是太解气了。可不，要是我们都有你这样的功夫，看鬼子敢欺负咱们！哎，是啊，就是。不过你们可得小心点啊！这小鬼子输了，还不知道会使出什么毒招来害你们呢。是啊，鬼子人多，咱们的命又都在人家手里攥着，左右都是个死。与其坐以待毙，还不如跟鬼子拼了。两位是咱们这里的最高长官，说吧，怎么对付这帮鬼子？大伙儿都看出来了，这是鬼子的一座秘密兵营。他们现在又把我们当成了活靶子，我们这些人迟早都会被打死。想活命，就得想办法从这儿逃出去。逃出去？这里戒备森严，鬼子个个身手不凡，四周又是敏感暗哨，还埋了好多地雷，怎么逃啊？我观察过了，我们抗下的土质比较松软。只要有工具，是能挖出一条通道的。这，这得挖多长时间呢？还有，挖出来的土怎么处理啊？装在身上，只要出去，就找机会撒在外面。听上去行得通，可是咱们每次回营房，鬼子都会搜身检查的，不可能拿到工具呀、啊。可能与不可能的区别，在于我们是否抱有成功的决心。办法总会有的。好，那兄弟们听你们的，那咱就干！撤军！撤军！报告，严老师的部队没有在指定方位阻击鬼子，现已全部后撤。我不特意完全暴露在鬼子的炮火之下。意料之中啊！命令三团佯打凤山，七营九营从鬼子后侧插上去。多掉鬼子炮兵连队，是。毒双，严老仙派情报人员正在和日本人联系，情报可靠？可靠。严老仙靠什么名堂？难道他想跟日本人合作？日本人对严老仙向来是又大又怕。这个严老仙是个老狐狸了，应该不会这么愚蠢。他真要是投降了日本人，老蒋也不会饶了他。不管怎么说，一定要想办法阻止他们。说的对，我家老胡这份已经得到情报了。他叫梁少武，是严老仙派来的秘密特使。他什么时候到？也许已经到了。还有别的线索？这个人跟贾海天的关系不错，很有可能，贾海天就是牵线人。难怪最近贾海天经常去剑川岛整训。会不会有这种可能？贾主任办事果然可靠，好极了。我要重重的赏你。为皇军效力是理所应当的，这个奖赏就不必了。嗯，现在他人在何处？这个我就不太清楚了。不过对方说，为了安全起见，时间和地点由他来定。好，贾主任，我现在就委任你为此次友好会晤的特派员，与他进一步相谈。特派员。好好好好好好，我一定当好这个红娘。嗯，啊啊，呃，就是个彩头，一个比喻，呃，就是大好事儿的意思。这是我熬的鸡汤，尝尝看。谢谢。
，怎么了？不好喝啊？不，非常好喝。这个味道，跟小的时候我母亲为我熬的鸡汤非常的像。小时候，我身体很虚弱，母亲就会经常为我熬鸡汤。汤里面放有板栗，很清凉，一点都不油腻。那时候母亲还很年轻，很漂亮。他说话很温柔，从来不发火，跟我爹不一样。我爹平时很严肃，轻易不会笑。他很威严。他是我们家族里的族长，很多人都怕他，我也怕。现在害怕。不过我这次回来，突然间觉得他们都已经老了，他们的头上都已经有了白发。我爹是一个很强悍的人，可是我看着他在我面前倒下去，成了那样，我心里真的很难过。浩明，对不起，这一切都是因为我。不，这跟你没关系，都是我的错。是我对不起他们，白鹤，你能跟我说说，你对自己的家人都有什么印象吗？没有，叔叔说我父母很早就过世了，自从我记事起，就一直跟着叔叔生活。好了，不说这些了，快吃饭吧。你是因为我，才跟父母分开的。我想通过我的努力，让他们重新接受你，让你重新回到那个家。这没用的。谢谢你，百合。谢什么？你总是为我着想。不是有句话叫“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”吗？百合，你真好。这些天我忙于工作，也没有时间陪你。如果你觉得寂寞的话，可以出去走走。叔叔跟我说，让我去医院工作，你看行吗？去医院工作。给我们赢得偷东西的时间，硬挺着被鬼子打。他怎么样？伤势太重，一时半会儿起不来了。没事，只要能活着出去，我、我、我愿意跟鬼子打。好兄弟，鬼子来了！快快快！叫李汉雄，八路军的排长
你看，咱们像发怒吗？不像，一点都不像。你能把他们训练成真正的八路吗？余会长，怎么样？我的人发现他了，这家伙鬼鬼祟祟兜了好几个圈子。好像是要跟什么人接头，走，看看去。李青，什么？你答应训练鬼子？哼，你想过没有？这些鬼子躲在这儿，整天训练，吃的、住的、唱歌。都学我们八路军，为什么？还用问吗？肯定是想混到八路军队伍里去。是啊，这些人训练有素，混进根据地会造成极大的危害。况且敌人下了这么大本钱，还把我们这些人找来当活靶子，这里边肯定有阴谋。那你为什么还要帮他们？不是帮他们，是帮我们自己。敷衍他们，等我们逃生以后，好把情报送出去。佛祖保佑，你我平安。你我平安，佛祖保佑，少武兄。海天兄，兄弟恭候多时了。就这里，这小子进去已经很长时间了，干什么呢？这样，你在这里盯着，我绕到后面去看看。关岛正雄将军对严长官寄予厚望，希望尽快与严长官碰面，商谈共荣之事。特意派我先来与老兄碰面，不知严长官心意到底如何呀？严长官身为父母官，就想造福一方，让百姓过上平静富裕的生活。可是日本人一来，国军还有八路都来了，使得山西成了华北的主战场。打了这么些年，死了那么多人，也没分出个胜负来。也不知道这仗要打到什么时候才是头。为此，严长官也是万分忧虑。这次派在下过来，也是想找个万全之策。你说日本人真心要与我们合作，但是据可靠消息，最近日本方面向我们去大量集结兵力，还扬言要解除我军武装，这是什么用意？啊，掩人耳目而已。此事事关重大，倘若让重庆或者延安方面知道，此事有产不说，恐怕严长官还要背上叛国求荣的骂呢。这样一来，岂非前功尽弃呀？看来日本人真是煞费苦心。好，我愿意与川岛将军面议。好，这就好，此事我来安排。你吓死我了！哎，情况怎么样？里面有人保守，所以什么都听不到。这么神秘，像是地下党在街头。我们走吧。哎，走，咱不探个究竟啊？你我现在是名不正言不顺，就是要撞，也得让日军的宪兵队出面吧？说的对。如果这小子真是地下党，日本人还不得把他整死？啊
老赵，嗯，你说你怎么成天愁眉苦脸的呢？啊，你这抓了特务应该高兴啊，说不定上面还会为你庆功呢。我真羡慕你。还是算了吧，我不想要。怎么了？听说主力部队在南线作战，可惜我不能参加。哦，这么说你想上战场？可惜没机会。<笑>你真的是想啊？嗯，这个我可以帮你问问。那谢谢你了，余会长，重大线索，我的人打听出来了。打听什么？贾海天不是跟地下党接头，而是跟阎老星那边的人。那个人叫梁少武，是阎老星派来的特使，好像要跟日本人谈什么事儿，而且消息绝对可靠。阎老军的人，他们怎么会串在一起了？哎呀，谁知道他们又要起什么幺蛾子？哎，反正啊，这些人凑在一起，指定没什么好事。哎，别管他了，我叫上几个兄弟，咱们喝酒去。要不，改日吧。家父今天刚刚出院，川岛先生让我去劝劝他老人家，交出那些煤矿。这事儿比什么都重要。我先走了。家事、国事，事事都要操心，真是不容易啊！这么说，阎老仙真要跟日本人合作？梁少武是阎老仙的手下亲信，他这次秘密过来会见川岛正雄，可能也是想摸摸底。如果真是这样，一定会影响到山西乃至整个华北的抗日形势。一定要不惜代价阻止他。阎老秀是个胆小鬼，一心就想保住自己的那块地盘，但是他还不敢公开投降日军。我们可以把这个姓梁的抓起来，找到证据揭发他们，给他来一个敲山震虎，让他不敢轻举妄动。抓梁少，梁先生，你是知道的。我们一直想与严长官合作，也表现出了足够的诚意。可是严长官呢？他的诚意在哪里？其实严长官也很想与贵军合作，但此事非同小可。严长官也一直在等待时机。此次派在下来与将军阁下密会，也是冒了很大的风险。眼下就是最好的时机。珍珠港一战，英美已被我们皇军打垮。何况中国，你回去可以告诉严长官，与皇军合作是他唯一的出路。我们的目标就是要消灭太行山的八路军。除此以外，我们没有任何要求。关于具体的合作事宜，希望梁先生能从中斡旋，促成此事。将军放心，在下一定会竭尽全力。
翠的身影，于浩明的心在隐隐作痛，而秋雪的行为又让他感到恐惧。没想到暗杀他的人会是曾经许定过终身的人。他想跑进家门，把所有的真相都倾吐出来，但他还是忍住了。日军正在全城搜捕地下抗日组织，这一刻他所能做的，就是保护他们。